Hello everyone, welcome back to Sejarah Tingkatan 4, Bab 4. Dalam Bab 3, kita bercakap tentang Perang Dunia Kedua di mana Jepun mengambil alih pentadbiran tanah Melayu. Dalam Bab 4, Part 1, kita belajar bahawa British kembali ke tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua dan cuba mengambil alih pentadbiran tanah Melayu melalui BMA dan Malayan Union. Tetapi, Terdapat bantahan terhadap Malayan Union oleh rakyat tanah Melayu dan raja-raja Melayu. Dalam part 2, kita akan belajar tentang peristiwa yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Selepas Perang Dunia Kedua, Sarawak diserahkan kepada British. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, tentera Australia memperkenalkan pentadbiran tentera iaitu British Borneo Civil Affairs Unit. Selepas itu, British memperkenalkan BMA di Sarawak dan akhirnya Viner Brook menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Mengapakah Viner Brook menyerahkan Sarawak kepada British? Terdapat tiga faktor utama. Faktor pertama adalah masalah pewarisan takta. Kalau terdapat raja yang mangkat, anak lelakinya akan mewarisi takta. Sama seperti di Sarawak, Viner Brook semakin tua dan uzur. Tetapi beliau tidak mempunyai anak lelaki. Beliau juga enggan melantik anak saudaranya untuk menggantikannya. Faktor kedua adalah desakan oleh kerajaan British. Cuba bayangkan, apakah keadaan negara British selepas Perang Dunia Kedua? Mestilah British telah melaburkan banyak wang untuk menentang pihak Jerman dan Jepun. Jadi, British mendesak Viner Brook untuk memberikan kuasa lebih luas kepada British supaya British dapat menguasai kekayaan ekonomi dan menjaga kepentingan pelaburan British di Sarawak. Faktor ketiga adalah masalah kewangan. Selepas Perang Dunia Kedua, ekonomi Sarawak terjejas dan terdapat pelbagai kemudahan yang perlu dibaiki seperti kemudahan pendidikan, kesihatan, jalan raya dan lapangan terbang. Vinerbrook tidak mampu untuk membangunkan negeri Sarawak semula. Bagaimanakah Sarawak diserahkan kepada British? Pejabat Tanah Jajahan mengutus surat kepada Vinerbrook untuk meminta beliau menandatangani surat perjanjian dengan George Henry Hall. Vinerbrook menghantar setiusaha peribadinya Gerard T. McBrien untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Gerard T. McBrien pulang ke England dengan dokumen yang ditandatangani oleh ketua tempatan Sarawak dan Vinerbrook bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. British mengarahkan Vinerbrook mendapatkan kelulusan majlis negeri dan persetujuan rakyat Sarawak. British menghantar Garments dan Rhys Williams untuk membuat tinjauan dan mereka mendapati bahawa sebahagian besar peribumi menentang penyerahan tersebut. Majlis Negeri mengeluarkan rang undang-undang penyerahan dan akhirnya Sarawak disahkan sebagai tanah jajahan British. Jadi, apakah reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak? Terdapat golongan yang menentang penyerahan Sarawak kerana tindakan Viner Brook bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Prinsip ke-8 dalam Perlembagaan tersebut menyatakan bahawa pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Viner Brook mengetepikan surat wasiat Charles Brook. Viner Brook membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda dan Tuan Muda. Dan akhirnya, Gerard T. McBrien menggunakan muslihat seperti tekanan, desakan, pujukan dan sogokan untuk mendapatkan persetujuan ketua tempatan. Jadi, terdapat tujuh bentuk penentangan dan bantahan terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Yang pertama, Terdapat persidangan. Johari Anang dan Syakawi Osman menganjurkan persidangan yang dihadiri oleh pelbagai wakil dari seluruh Sarawak. Objektif persidangan ini adalah untuk mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai kerana menentang penyerahan Sarawak kepada British. 
Yang kedua, terdapat demonstrasi pada 30 Oktober 1946, demonstrasi pertama diadakan ketika kedatangan Gubernur Pertama Sarawak Charles Arden Clark di Astana. Yang ketiga, terdapat peletakan jawatan beramai-ramai seramai 409 orang kaki tangan kerajaan meletakkan jawatan termasuk guru, petugas di pos dan telegraf, jabatan marin, custom, perubatan dan kesihatan, percetakan dan lain-lain. Yang keempat, terdapat juga bantahan oleh golongan wanita seperti Cikgu Lily Everwin, Hajar Sipak Tuanku Ofman, Dayang Fauzia dan Cikgu Ajiba Abul. Contohnya, Cikgu Lily Everwin telah pergi ke rumah panjang untuk mengadakan kempen kesedaran. Yang kelima, gerakan anti penyerahan menggunakan akbab. Contohnya, utusan Sarawak digunakan untuk menyebarkan tentangan terhadap penyerahan Sarawak. Yang keenam, terdapat surat bantahan. Pergerakan pemuda Melayu menghantar surat kepada kerajaan British bagi menyatakan bantahan mereka terhadap penjajahan Sarawak. Anthony Brook juga membuat rayuan di Privy Council. Yang ketujuh adalah penubuhan kumpulan Rukun 13. Kumpulan ini ditubuhkan oleh pergerakan pemuda Melayu dan sasaran kumpulan ini adalah untuk menghapuskan pegawai tinggi British di Sibu. Selepas penubuhan kumpulan tersebut, terdapat satu peristiwa iaitu peristiwa sungkit berdarah. Rosli Dobi antara pejuang kemerdekaan Sarawak. Beliau telah menikam Duncan Stewart. Pembunuhan Duncan Stewart memberikan kesempatan kepada British untuk menindas gerakan anti penyerahan. Akibatnya, British menutup pejabat PPM, PKMS, BPS dan ASAS. Roslin Dobi, Moshidi Siddiq, Awang Ramli dan Bujang Suntong dikenakan hukuman gantung hingga mati. Anggota Rukun 13 yang lain dikenakan hukuman penjara. Itulah cara rakyat Sarawak menentang penyerahan kepada British. Walau bagaimanapun, terdapat penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak. Terdapat tiga sebab mereka menyokong penyerahan Sarawak. Yang pertama adalah untuk memajukan negeri. Datuk Bandar Abang Haji Mustafa menyatukan bahawa selepas perang, Sarawak mengalami banyak kemusnahan dan penyerahan dapat memajukan Sarawak dalam pelbagai aspek. Yang kedua adalah untuk memajukan penduduk tempatan. Yang Malay Association ditubuhkan oleh golongan pro penyerahan untuk mengalakkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. Yang ketiga adalah untuk memberikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Ramai gorang intelektual di Sarawak diberikan peluang untuk mengisi jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan seperti peguam, doktor dan jurutera. Okey, itulah peristiwa di Sarawak. Sabah juga diserahkan kepada kerajaan British. Mengapakah syarikat Borneo Utara British menyerahkan Sabah kepada British? Terdapat tiga faktor utama. Faktor pertama adalah untuk memenuhi kepentingan British. Pada masa itu, Perdana Menteri British sedang menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma. Jadi, Sabah merupakan sebuah negeri yang berpotensi menggantikan jajahan tersebut. Faktor kedua adalah untuk meneruskan dasar British dalam hubungan luar. British akan menguasai perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Faktor ketiga adalah masalah kewangan SBUB. Sama seperti Viner Brook, SBUB tidak mampu menanggung kos untuk membina semula negeri Sabah selepas Perang Dunia Kedua. Jadi, apakah reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah? Tadi kita belajar bahawa rakyat Sarawak menentang penyerahan Sarawak kepada British dengan keras sampai Duncan Stewart dibunuh oleh Rosli Dobby. Walau bagaimanapun, penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat penentangan daripada rakyat di Sabah akibat dasar British. British menindas kegiatan berpersatuan 
Di Sarawak, kita belajar bahawa terdapat pelbagai persatuan yang menentang British seperti PPM, BPS, PKMS dan lain-lain. Di Sabah, terdapat juga persatuan seperti Persaudaraan Sahabat Pena Sabah, Persatuan Kebangsaan Melayu dan Barisan Pemuda Sabah. Organisasi ini bermula untuk membangkitkan kesedaran berpolitik dalam kalangan masyarakat setempat. Akibatnya, British menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan tersebut dan juga memindahkan ahli dan pemimpin yang aktif dalam gerakan berpersatuan ke bandar lain. Akibatnya, kegiatan berpersatuan ini menjadi lemah. Contohnya, untuk pertubuhan barib, pemimpin-pemimpin seperti Pengiran Muhammad Yusof Jamil Umar, H.M. Saleh, Mandul Sharif, Imam Suhaili Yaakob dan Seruji Yaakob dipindahkan mendapat kenaikan pangkat atau menyertai persatuan yang lain. British juga mengehadkan peluang dalam pentadbiran. Penduduk tempatan tidak mendapat peluang yang banyak untuk melibatkan diri dalam bidang pentadbiran. Akibatnya, mereka kurang mempunyai pengalaman dalam sistem birokrasi barat. Walaupun British menguasai pentadbiran Sabah, penyerahan tersebut dapat membangunkan negeri Sabah selepas perang. Oleh sebab itu, kebanyakan penduduk enggan melibatkan diri dalam aktiviti menentang penyerahan Sabah kepada British. Jadi itulah sahaja untuk bab empat. Kalau video ini menolong kamu memahami sejarah, tolong like, subscribe and share. See you guys in bab lima.